Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo pela manhã, aqui nesse espaço, conversamos sobre o nosso Rio de Janeiro. Não esqueça, tem reapresentação do Gente do Rio depois do programa Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla. Nossos dois convidados vão falar como podemos voltar a nos divertir com segurança. Com grande parte da população vacinada, é hora de pensar como retornar à convivência nos eventos. Muitas perguntas estão no ar. Como trabalhar uma volta segura? Como estão as pessoas que trabalham com eventos? Como recuperar o tempo perdido? Temos esperança de curtir festas de Réveillon e Carnaval? Vamos saber tudo! com Pedro Guimarães, presidente da Apresenta Rio, e Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa. E ainda no programa de hoje, uma reportagem especial sobre um serviço de delivery de livros, pedidos pelo celular e em queimados. Seja bem-vindo, Pedro Guimarães. Obrigado, Mônica. Prazer estar aqui presidente com você. Presidente da Apresenta Rio, que é uma entidade que representa os produtores e promotores de eventos, certo? Toda a cadeia produtiva da indústria do entretenimento, que aí junta cultura, esporte, turismo e entretenimento na veia. Muito bom. Muito bem-vindo também, Gabriel Davi. Obrigado. Pela... Diretor de marketing da Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba. E você também gerencia carreiras de, de artistas, né, de cantores. Perfeito. E produz eventos também? Também, também. Um apaixonado por carnaval, tenho essa oportunidade dentro da Liga. Estou muito contente com o que a gente está fazendo lá. Muito contente de estar aqui hoje batendo esse papo. Muito obrigada pela presença. Então, o prefeito Eduardo Paes anunciou a reabertura, a retomada dos eventos e agora deu uma recuada. Como é que vocês estão vendo isso? Já é hora de retomar? Pedro. Mônica, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Qual é a data perfeita para voltar, mas eu acho que a gente tem que começar é, falando um pouquinho do histórico, como isso aconteceu até aqui, o que, que se preparou o setor para esse momento. Eu acredito uhum. que sim, é hora de voltar, mas da maneira responsável, segura e claro, dentro das, da, das regras que podem ser estabelecidas, de acordo com as premissas que aí, a, os órgãos de saúde, as autoridades colocaram à disposição. Mas o que a gente precisa... É, destacar é que esse setor, o setor de eventos, a economia criativa, de modo geral, é, é um setor muito capaz de entregar as melhores experiências e os melhores protocolos é, dentro das regras que foram impostas. A gente sempre defendeu que a vacinação era o nosso maior aliado, então o Plano Nacional de Vacinação é, de Imunização é muito importante, a gente sempre se atrelou às discussões com o governo federal, o estadual e municipal, para que justamente chegássemos nesse momento de uma forma muito responsável e segura do que vem pela frente. Hoje a gente está bem avançado, mais até do que alguns países lá fora que usaram como premissas aí a cobertura vacinal, é o que o Rio de Janeiro está fazendo. É, esse anúncio que o prefeito deu nos deu um, uma esperança e a possibilidade de um planejamento seguro para esse norte que vem aí à frente. E esse recuo agora, eu acho que é um recuo necessário... É, na discussão que está latente nesse momento, por conta da variante Delta e outras questões mais. De toda forma, a gente concorda e apoia que a cobertura vacinal seja o maior, maior aliado para que a gente possa botar o bloco na rua, literalmente. É muito isso que um pouco o Pedro falou. Acho que a grande palavra para a gente é planejamento. Né? Até falando das escolas, falando da Liga, da Liesa, é, o, o nosso grande objetivo com tudo isso é entender o que vai poder ser feito, quando vai poder ser feito, para que a gente possa ter o melhor planejamento possível que sem planejamento você não consegue fazer um evento do tamanho que é o carnaval e isso é fundamental para a gente. A gente está falando de um setor que movimentou 14 bilhões de reais em 2019 e gerou 170 mil empregos. Qual foi? E aí veio a pandemia em 2020, parou tudo, né? Eu acho que foi o setor mais afetado pela pandemia foi o setor de eventos, né? Como é que ficaram as pessoas que trabalham nessa área? Qual foi o diagnóstico a partir daí? O que aconteceu? É, pois é, a Mônica foi totalmente, foi duramente atingido, né? O setor que vive de aglomeração teve que paralisar por conta da principal é, razão de se evitar um aumento do contágio. Só que foi pego muito desprevenido, ninguém, como o mundo inteiro, todas as atividades econômicas foram impactadas, mas, de fato, essa atividade que é a última a voltar, por conta das restrições, das suas dificuldades é, de evitar aglomerações, 
é, gerou um prejuízo muito grande, porque é uma cadeia produtiva é, que movimenta milhões e que gera empregos, arrecada é, impostos, gera divisas para um setor que é muito pujante, que movimenta mais de 50 outros segmentos afins. Então a cadeia, a indústria do entretenimento, ela é, é, como eu falei aqui no início, ela envolve a cultura, envolve o esporte, envolve o entretenimento, o turismo, mas efetivamente ela gera muito emprego, ela gera muito resultado. Só que ela nunca foi vista como uma atividade econômica pujante, ela sempre foi entendida como uma atividade é, de lazer, de supérfluo, e pela primeira vez, talvez da pior maneira que, que poderia, ela acabou saindo da visibilidade por conta do tamanho do prejuízo que o setor sofreu. Então, eu posso dizer que só no Rio de Janeiro foram mais de 80 bilhões de reais é, é, perdidos, foram 98% dos eventos pararam ou tiveram que ser remarcados é, posteriormente, sem data para voltar, um planejamento sem fim, porque não se sabia que data seria essa, é, um represamento de recursos que eram utilizados, que eram para pagar projetos que já estavam na rua, também foram impactados por conta das questões orçamentárias, é, e os patrocinadores também fugiram. E o desfile, o Rio sem desfile de escola de samba, que era uma coisa que ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Que é a indústria do, do carnaval, que já se chama de uma indústria, né? Hum. São praticamente 17 meses já sem receita, tanto para as escolas quanto para a Liesa. É, enfim, a gente passou por um, passa por um momento de extrema dificuldade, por isso a tamanha importância na execução do carnaval em fevereiro de 2022. E por parte das escolas... Não só falando de, de coisas negativas, mas eu acho que do ponto de vista positivo, também gerou oportunidade no sentido de ter que buscar novas oportunidades de se comunicar com seus torcedores, com seu público, fomentar carnaval, fomentar o samba. E aí gerou uma inserção maior das escolas no âmbito digital. As escolas que às vezes ainda estavam a passos lentos né, dentro do cenário digital tiveram que se aproveitar mais desse momento. Era a forma mais fácil, ainda é a forma mais fácil das escolas conseguirem é, lives, se comunicar. Né? E aí surgem as lives também geraram arrecadações para as escolas prestarem o trabalho social que elas historicamente prestaram para suas comunidades. E ano que vem, vamos ter carnaval? carnaval? Se Deus quiser, eu acho que esse é o nosso objetivo, a gente está trabalhando firmemente para isso e de acordo com todas as informações que a gente tem do poder público, a gente vai conseguir fazer esse carnaval em fevereiro de 2022. E qual é a perspectiva? Como é que vai ser realizado? Tem, vai ter alguma coisa diferente? Protocolos de segurança? Como é que vai ser o como é que vocês O que a gente pode esperar do carnaval de... 2022. Durante a pandemia, a gente é, passou por uma eleição dentro da Liga, foi assim que eu surgi lá, a gente está cinco meses na, na atual gestão e uma série de mudanças estão acontecendo uh, dentro da organização, principalmente no meu departamento, então a gente espera é, entregar mais para patrocinadores, a gente está é, em contato com grandes marcas, atrelando elas ao carnaval e atrelando elas a esse movimento que o carnaval está tendo de rejuvelhecer, de conversar com novos públicos, né? de realmente abrir suas portas para ativações dessas grandes marcas e gerar experiências através delas, através das escolas, para que o público, para que os amantes do carnaval sejam cada vez mais engajados com a festa. O Rio de Janeiro é conhecido como a cidade do entretenimento, né? dos eventos, das, das festas. Mas né, nós ouvimos muito do, dos empresários do setor, muita dificuldade. Nós fazemos jus a essa fama ou, ou é difícil empreender, é difícil tocar essa, essa cidade do entretenimento? Mônica, eu acho que eu posso falar agora da cadeira do lado de cá. Eu já tive na experiência no setor público, mas venho do setor empresarial. Tive, acho que posso falar com, com conhecimento de, de carteirinha aqui. É difícil. É uma burocracia, mas existem muitas dificuldades que também não são conhecidas por conta do setor empresarial. Então, o poder público faz até muito é, e se desdobra, mas existem, existem, acho que, tabus, existem paradigmas que precisam ser quebrados. Um deles, por exemplo, a gente está tratando agora dentro das propostas legislativas e que a gente está buscando, que a gente trabalhou ao longo dessa, dessa pandemia inteira, buscando crédito, buscando ajuda, buscando isenção de tributos, reduções, ferimentos de, de, de taxas, que é justamente uma, uma facilitação maior do processo burocrático. Então você pega ali, o Roberto Medina não cansa de dizer, quando vai fazer um rock aí, são mais de 60 licenças que precisam ser tiradas. É, quando você vai empreender com um projeto, seja uma festa, um show, um, um, um evento é, em geral, você muitas vezes não tem uma segurança jurídica, porque o processo é... É, é demorado e você acaba só conseguindo se alvará nas vésperas do evento, às vezes no próprio dia, tendo que muitas vezes ter que 
usar de, de articulações jurídicas ou até pela presença de intervenientes políticos que são é, é, apoiadores. É o caso até do que o Rio de Janeiro vive atualmente, tanto com o governo do Estado quanto com a Prefeitura, que apoiam e, e, e incentivam. Então, é, é difícil sim, precisa ser vencido algum, algum, ser, serem vencidos alguns tabus e criar um ambiente de desburocratização melhor. Uma boa notícia é que o prefeito criou uma secretaria que hoje trata disso, de simplificação, trouxe uma subsecretaria de eventos e eu acho que esse olhar está começando a ser dado de uma maneira mais efetiva. E fora toda essa dificuldade, ainda tem as mudanças né, das regras do jogo Exatamente. que constantemente acontecem. Né? Então, quando, principalmente quando você tem uma troca é, de, de governo, as mudanças são mais eficazes, mas às vezes você troca um secretário, já muda tudo. É. Então, você, ainda mais pessoas que fazem eventos recorrentes, mesmo os eventos recorrentes sofrem com isso, porque mês sim, mês não, as regras do jogo estão mudando. Na pandemia, o que ganhou notoriedade foram os eventos clandestinos, Chinos, né? Foi... E que atrapalhou muito aqueles é. que estavam dançando conforme a música, ou seja, aqueles que são corretos, a gente começou a tratar os, de, os desiguais igualmente, a gente tem que tratar desigualmente, ou seja, quem faz certo precisa ser valorizado e precisa ter ali um apoio para que ele possa ter a segurança de que o evento que atende as regras vai poder acontecer. E aí acho que, lógico, falta fiscalização, acho que é uma dificuldade real que existe na cidade, existem muitos desses eventos clandestinos em áreas de difícil acesso de controle do próprio poder público se fazer presente. Então isso acabou prejudicando para que quem é certo pudesse voltar na hora correta. Isso é. era uma das nossas maiores preocupações, né? A gente vem de um ano sem carnaval, Imagina. né? Então, qual a imagem que o carnaval vai deixar num ano que ele não pôde ir para a avenida, né? A gente teve uma série de, de festas clandestinas durante o carnaval acontecendo na cidade, mas, graças a Deus, preservando as imagens das escolas, as escolas todas respeitaram muito e têm respeitado muito né, a pandemia e todas as regras colocadas pelo poder público, a gente conseguiu, é, enfim, ficar em casa durante esse carnaval, que foi algo tão difícil para nós, sambistas. As escolas até serviram como ponto de vacinação, né? Sim, como ponto de vacinação também prestamos é, assistência ao governo do estado quando solicitado né, para a distribuição do auxílio emergencial. É, as escolas, elas têm uma função social dentro da nossa sociedade, elas entendem isso e eu acho que nos momentos de maior dificuldade elas têm que se mostrar aptas a seguir com essa razão social que elas têm e executando esse tipo de serviço. Uma pesquisa do SEBRAE de abril de 2020 mostrava que 64% das empresas não pretendia demitir. Mas não foi isso que aconteceu, né? De fato não foi isso que aconteceu. Por quê? As empresas ficaram pelo meio do caminho. Muitas conseguiram é, fazer adesão. De fato, ocorreram as medidas provisórios que o governo federal apresentou. E, e, e foram, e foram, foram suficientes, foram utilizadas, realmente chegaram, porque muitos, muitos empresários, pequenos empresários, donos de bares e restaurantes, reclamaram que não chegou. Chegou para esse setor, teve Algum, uma, uma algumas, resposta boa? Algumas medidas provisórias, sim, como essas da postergação dos salários, como a remarcação dos ingressos, dos pacotes turísticos, enfim. Essas são medidas provisórias que foram renovadas o tempo inteiro e que estão em vigor permitiram que as empresas pudessem trabalhar melhor a sua, a esse momento, mas, de fato, o crédito, que era tão importante, não chegou. E também a gente está falando de crédito, né? porque, na verdade, esse setor precisa de ajuda, de apoio, porque crédito é empréstimo, você vai ter que pagar em algum momento. Como é que você paga se você não tem faturamento? Então, hoje, por exemplo, as linhas de crédito que estão chegando estão exigindo faturamento de 2020, ninguém trabalha há 17 meses. Que faturamento é esse? Então, isso, de fato, foi uma grande dificuldade, ainda continua, e isso foi fundamental para que algumas empresas pudessem tomar esse crédito para manter ativos vários e vários empregos, até porque era uma prerrogativa e uma contrapartida ali exigida, mas para poder suportar é, planejando a sua retomada. Só que essa retomada precisa ter data. Então, é essa data para que você possa planejar esse futuro é que nunca houve. E a gente agora está chegando perto disso em função da cobertura vacinal. A gente volta para a história do planejamento, né? não tem jeito. Acho que lá no início da pandemia a maior dificuldade era saber, ainda é, né? Era saber quando a pandemia iria acabar. Né? Então, falando pelas escolas, as escolas tomaram diversas atitudes, né? no início, todas tentando não, não ter as demissões em massa, né? abaixando os salários mais altos, reequilibrando os valores de gastos para conseguir manter todos os seus funcionários, é, mas ninguém sabia o prazo disso. E as escolas ficaram 17 meses sem receita. Então, é lógico que se as, se as grandes escolas sofreram, imagina as pequenas e, consequentemente, seus trabalhadores. Bom, Mônica, só para complementar, foram mais de 400 mil empresas no Brasil inteiro, na indústria do entretenimento, no setor de turismo e, e eventos, e mais de 6 milhões de empregos 
afetados e perdidos ao longo dessa pandemia. Então, não é pouca coisa, é uma atividade econômica muito atingida e que precisa de tempo para se recuperar e vai levar é, é, um longo tempo para poder voltar à vida normal. Mas também a gente acredita que essa é uma atividade a melhor aposta para que a gente possa depositar confiança e que a vida volte ao normal através dessa, dessas experiências fantásticas e ter o Carnaval Réveillon aí garantidos é uma certeza de que esse final está chegando. No próximo bloco, você acha que o poder público, os governos, devem colocar dinheiro para a retomada dos eventos, colocar dinheiro público? E ainda, os nossos especialistas aqui em eventos vão contar quais são as suas preferências, quais são as boas da cidade. O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com Pedro Guimarães, presidente da Apresenta Rio, e Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa, a Liga das Escolas de Samba. Pedro, temos, você falou, no, do, aliás, vocês dois falaram no bloco passado sobre as dificuldades é, para manter os negócios, pagar impostos, funcionários, e agora tramita na Câmara Municipal do Rio um projeto de lei para dar um incentivo fiscal por dois anos para as empresas que ficaram paradas nesse período. Né? Como eu falei também anteriormente, o setor de, de, de eventos e entretenimento foi, eu acho que, o único que parou totalmente o tempo inteiro. Qual a importância desse incentivo? O vereador que fez esse projeto, Rafael Aloysio Freitas, apanhou feito boi ladrão, né? Mas olha, a gente vai erguer um busto para ele, para essa Câmara, para o para o presidente da, da casa, o Carlos Caiado, e os demais vereadores que agora compraram. Acho que demorou a entender, demoraram a entender. É, porque se falava que o é. projeto era para voltar Exatamente. a fazer os eventos imediatamente no meio da pandemia. Não era isso. Não era isso. Era para dar foi. um fôlego, um incentivo, um fôlego para aquelas empresas que ficaram paradas Exatamente. poderem se recuperar, não era isso? Exatamente. A gente, a gente na verdade, trabalhou em várias frentes, né? Estado, tanto no âmbito estadual quanto federal, foi aprovado, né? eu falei que a gente saiu da invisibilidade, o governo federal aprovou o PERS, né? o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que virou lei, o presidente da República sancionou a lei, uma pena que vários vetos aconteceram que ajudaram a desconfigurar é, a lei aprovada, mas é a primeira lei do setor que trata eventos como atividade econômica, isso foi muito importante, e que tem sim ali garantidos uma série de medidas que estão sendo regulamentadas ainda, mas, a, apesar de ser extemporaneamente, algumas estão acontecendo, mas, de fato, muito importante e muito mais efetivo do que o próprio PERS vai ser o PL 1833, que é o projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Rafael Aluís Freitas, com coautoria do Felipe Michel, do Marcelo Ará, e hoje com a autoria de vários outros vereadores. São mais de 20 vereadores apoiando agora o projeto. Acho que entenderam qual era a proposta, que era justamente criar um pacote de medidas de incentivo a um setor que foi duramente atingido, para que pudesse ajudar na sua recuperação ao longo dos próximos anos, porque não vai ser, não vai ser virar a chave, né? vai ser lenta essa recuperação. As empresas foram muito atingidas, muitas quebraram, outras estão começando a engatinhar novamente, precisam de recursos, precisam de apoio do poder público, precisam de apoio do setor privado, precisam de patrocínio, e isso começa, essa engrenagem começa a girar agora. O que, que a, a, a Casa Legislativa fez? Está criando um, uma ambiência mais favorável para que esse processo possa ser construído. Quero aqui não só parabenizar a Câmara, mas dizer da importância com que o Executivo agora está tratando essa, essa questão, já que fala-se de redução tributária, um dos pontos principais do projeto, além da isenção de taxas de eventos como a TAP, a TUAP, além da redução do IPTU nos moldes que acontecem para a hotelaria de 40% do seu valor para as casas de espetáculos, boates, locais de festa, que ficaram fechados ao longo desse tempo todo pagando impostos. E agora poderão ter um, um incentivo que é um, que é um projeto temporário, ou seja, até 2024, essa primeira, esse primeiro benefício do IPTU, mas do ISS é uma proposta muito razoável e bastante é, é, moderna e, e, e agressiva até para o mercado, é, desafiadora para o mercado, é, que reduz o ISS para sua nova alíquota mínima, alíquota de 2,6%, no primeiro ano, a partir de setembro de 2021, até agosto de 2022 e a partir do segundo ano mantém-se essa alíquota mínima de 2,6 e segue ao longo de cinco anos, nos cinco anos seguintes, 
a partir do terceiro ano, com uma meta de arrecadação, onde se o setor arrecadar ao município gerar uma arrecadação maior que 20%, ele mantém essa alíquota mínima. Se arrecadar mais que 10, entre 10% e 20%, vai para a alíquota de 3,4%. Se tiver abaixo de 10%, aí volta para a alíquota de 5%. Mas, de fato, já ganha para os próximos dois anos a alíquota de 2,6%. Isso é metade do que o setor paga hoje de ISS. Então, isso é um resultado efetivo e, claro, que demonstra, sim, uma expectativa maior para que o mercado possa se aquecer. Mônica, eu acho que também isso tem uma relação direta com o entendimento do que é a cidade do Rio de Janeiro para o Brasil como um todo. Né? A gente estava falando da principal cidade de entretenimento que esse país tem. Então, acho que nada mais justo, ainda mais depois de mais de um ano desse momento lastimável que a gente né, vem vivendo, a gente dá um incentivo, a gente ajudar para que o Rio volte a ter seu protagonismo Exatamente. dentro né, do nosso país e do mundo como um todo. O carnaval, o desfile das escolas de samba, é um do, dos principais pontos de polêmica desse investimento público. É possível é, realizar os, os desfiles sem o apoio público? Essa coisa da gestão do sambódromo, se é da, se é da liga, se é do poder público? Qual é o modelo de negócio que pode ser, que vocês acreditam que, que deva... Eu acho, ser implementado ali. Eu acho que assim possível, eu diria que com certeza é. É um dos nossos maiores objetivos, né? Eu já vinha falando sobre isso antes de estar na liga, agora com uma oportunidade lá, é, não só por uma questão de, de verba pública ou não, mas por uma questão de segurança do próprio carnaval, porque acaba que a gente fica na mão do poder público e aí entra um, um governador, entra um prefeito que não tem, não, não enxerga o carnaval com bons olhos, o espetáculo como um todo sofre, como sofreu durante a gestão do Crivella, o povo trabalha com carnaval, né? os trabalhadores, os apaixonados também sofrem e, consequentemente, a cidade como um todo sofre também, porque você acaba deteriorando a imagem daquilo que hoje, sem dúvida, é a maior imagem que o Brasil passa de cultura para o mundo. No setor de turismo, é, se fala que a diversidade, investir nos eventos que respeitam a diversidade, aqui, os nichados, né, que, de determinados nichos, é, é a saída para a retomada, é, é uma das saídas, um dos pontos principais da retomada. Para os eventos, vocês acreditam também nisso? Na aposta, na diversidade? Os eventos já carregam na sua essência a sua capacidade de ser totalmente friendly, né? Que a gente, então ele é para todas as tribos. Então os eventos, você tem eventos dos mais diversos nichos, como você falou, e segmentos. E o Rio de Janeiro carrega na sua na sua característica, ser uma cidade amigável, ser uma cidade é, é, diversa e que recebe bem todas essas tribos, todos esses nichos. Então, acredito sim que essa, essa possibilidade que não só os eventos segmentados como Carnaval, Réveillon, é, shows, grandes festivais, precisam ser apoiados como política pública, precisam ser valorizadas as políticas hoje é, de incentivos fiscais que permitem que você atraia é, patrocinadores para dentro desse jogo, porque os recursos são escassos muitas das vezes. Então, precisa que o poder público realmente crie um, é, é, um mecanismo para que essas empresas se interessem por esse novo mercado. E o Rio de Janeiro, por ser diverso, por ter essa, essa característica, é, é um grande atrativo, é sedutor. Puxando para o carnaval, pois eu é. acho que nada é mais plural e abrangente <risos> no mundo do que o carnaval. né? O carnaval onde a empregada doméstica se torna a principal atração, é onde né, o trabalhador é, vira o principal artista que, que ali está presente, é, é, ele está no palco. Eu acho que isso é o grande barato do carnaval. Então, não tenha dúvida de que o carnaval é extremamente abrangente, sempre foi, foi criado assim, né? acho que isso está na raiz do que é o carnaval e, e, e sem dúvida está tá compatível com isso. E voltando para o lado né, até da entrada das, de empresas e de parceiros para o carnaval, até botando um pouco das mudanças que surgiram na Liga nos últimos tempos, foi muito em relação à capacidade de entrega para potenciais patrocinadores e para as empresas. A gente sempre a gente entende é, que o Carnaval nunca explorou da melhor maneira possível a forma com que ele poderia gerar retorno, gerar ativações de marca, melhorias de experiências para o público através de grandes marcas e parceiros que pudessem fazer parte do espetáculo. Então essa também é uma mudança fundamental, que eu não tenho dúvidas, que vai ajudar a gente a mudar o um modelo de negócio para ficar cada vez menos dependente de verbas públicas. Agora vamos assistir uma reportagem especial. Você já pensou em pedir um livro pelo celular? Um delivery de livros? Agora existe o Zé dos Livros e é em Queimados. Vamos acompanhar. 
Não foram só a máscara e o álcool gel que passaram a fazer parte da vida de todo mundo durante a pandemia. Os serviços de entrega também se tornaram essenciais. Comida, farmácia, delivery de bebidas e até de livros. Por que não? Aqui em Queimados, a Biblioteca Parque Padre de Sá encontrou um jeito criativo de seguir o seu propósito, que é aproximar os livros da população. É o Zé de Livros. Tivemos essa grande ideia né, de construir, de, de levar a cultura até as pessoas. Aí tivemos a ideia de criar o Zé de Livro, onde nós pegamos os livros da nossa biblioteca aqui do São Roque e levamos até a residência dos queimadenses. Os livros catalogados estão à disposição de qualquer morador da cidade. É só fazer o pedido pelo celular que a equipe prepara os livros para a viagem. E claro, os títulos são higienizados e embalados seguindo todos os protocolos de segurança. E os que são devolvidos passam por uma quarentena de 14 dias antes de voltar para as prateleiras. O Zé de Livros faz tanto sucesso que quem conhece faz questão de divulgar. Eles são super atenciosos e é um projeto muito legal para as pessoas não pararem de dar nessa quarentena também, porque a gente não tem desculpa, né? Agora eles trazem até os livros na sua casa, não tem desculpa para você não ler mais. Essa ideia com o Zé é que ele não fale mais, assim, nunca mais. Porque é, ele surge de uma necessidade, isso é uma realidade, né? Ele surge da necessidade das pessoas terem contato com esses livros. Mas a gente percebeu que ele era muito mais potente do que isso. Então o Zé ele vai ter vida longa, assim, ele não vai parar, mesmo depois que as pessoas saírem da pandemia, o Zé vai continuar funcionando, os agendamentos continuarão funcionando e ele só tende a crescer. E que a gente vá criando né, parcerias e essas bibliotecas se estendam, se alonguem, né? que se criem novas bibliotecas, acessibilizar mesmo, assim, de todas as formas possíveis. Uma ótima ideia para encurtar a distância entre os livros e seus leitores, né Pedro? Totalmente, eu acho que essa ideia a gente vai plagiar aí para os eventos, né? Eu vou fazer o Zé de eventos, né? Vai levar o evento até você. É uma, mais uma ideia. O evento já pega, já faz uma pegada dessa, como foram as lives, e bota na rua. Exatamente, mas isso aconteceu muito na pandemia, né? E é na Baixada Fluminense, lá, lá em Queimados, Sem né? Sem dúvida, muito importante, né? Uma forma também da gente fomentar a educação no país e de facilitar isso. Então é incrível. Isso é uma ideia que é um delivery, né? para as pessoas que ficaram em casa terem acesso aos Muito livros. Legal. No setor de eventos, nós tivemos as lives, os encontros virtuais, os deliveries também, né? as, as casas de festas entregando... É... Os patrocinadores ativaram entregas durante as lives, entregavam na casa uhum. das pessoas, você pedia através do QR Code, você fazia a encomenda e recebia os produtos com desconto. Fantástico. Exatamente. Esse é um modelo que veio para ficar... Veio para ficar, mas não veio para substituir. Então, substituir a experiência ao vivo, ela é, ela é inquestionável. Está aqui o Gabriel para falar do carnaval. O que é a experiência do carnaval? Ela é um produto de venda de conteúdo absurdo para ser transmitido, mas pra, muito mais para ser aguçado e sedutor para quem, é, quem, quem vai querer ir na próxima vez e quem já teve a oportunidade. Eu sou suspeito que eu sou amante do carnaval, <risos> então estou lá sempre. Então, mas não, não, troco, não troco o sambódromo pela televisão. E você, Gabriel, o que acha? Você que, que também gerencia a carreira de artistas, né? Devem ter ah, feito muitas lives, muitos, né? Muitos, né? No início da pandemia teve o boom das lives, mas depois é. a gente vê a importância desse modelo híbrido que, que o Pedro falou, porque se você fica massivamente só ali, é. uma hora aquilo cansa também. Então é bom você ter diversas experiências e formas diferentes de poder atingir o seu público-alvo. E lá no Carnaval, a gente já tem estudado e começou a programação aí sim de fazer um carnaval digital, mas como bem mencionou o Pedro, não é para substituir os desfiles na avenida, é para ser um somatório para fomentar ainda mais o que a gente faz é, por lá. Como, esse, ca né? como esse carnaval digital? Como é que seria? Hum. Então é uma forma da gente também é, chegar numa gamificação do carnaval. Né? A gente quer angariar novos públicos, a gente está com essa intenção, a gente está buscando Legal. isso o tempo inteiro. Então levar o carnaval para um modelo de criação digital, você começar a fomentar esse tipo de competição, vai fazer com que a gente já vislumbre lá na frente, fazer um, um joguinho de carnaval, uma brincadeira, onde cada um possa montar seu próprio desfile. Mas eu já estou indo lá para frente. Primeiro a gente vai para o carnaval digital, vai apresentar isso é, num ponto de vista que você não tenha, você não tenha restrições, né? 
O, o, o carro que você botava antes, um, um pássaro pendurado ali no carro, agora ele vem voando no meio da avenida. Essas são as, uma das possibilidades que um ambiente digital possibilitaria para um desfile de escola de samba. Gente, aí como é que seria? É o sambódromo, aí você entra e cria o seu carnaval? Como, como que é isso? É, não. Inicialmente, a ideia é que as escolas vão criar isso. Né? É, ainda é um produto que a gente ainda vai lançar lá na frente, é para fomentar para o carnaval de 2023, essa ideia. Uhum. É, mas a ideia é isso, é só por cair. Todo em, mundo vai virar carnavalesco? Fogar... Não, não todo mundo. O carnavalesco vai ter uma liberdade artística inicial para isso. E aí no futuro, após isso ser apresentado, o público entender que isso é possível, aí sim disponibilizar isso para o público para que todo mundo possa de alguma forma virar carnavalesco e brincar ah. com seus desfiles ali. Gabriel, você falou muito em planejamento. Como planejar num, num ambiente desses? A gente recebe informação do poder público, a gente recebe informação das secretarias de saúde. E é com base nisso que a gente lida e, e faz a nossa tomada de decisão. E hoje a informação que a gente tem é de que a gente vai ter carnaval em fevereiro de 2022. A gente está trabalhando 100% em prol disso. Mas é claro, né, a gente ainda mais depois de todo esse tempo, né, de todo esse cenário de incerteza, a gente começa a se preocupar ainda mais em ter plano A, B, C. E sem dúvida, a gente fez um estudo para entender qual seria, em caso de algum possível protocolo, até onde a gente conseguiria suportar financeiramente a execução dos desfiles. A gente sabe que isso é um cenário muito, muito difícil. E também, em caso de piora de tudo isso, que a gente de verdade não acredita, é fomentar outros produtos que, de novo, não vão substituir os desfiles jamais, mas que de alguma forma possam marcar o carnaval e, e atender minimamente as expectativas de quem ama tanto essa festa. No próximo bloco, vamos falar de futuro. Como fazer os grandes eventos, como serão, como aglomerar de novo. E também os especialistas no dia e nas noitadas vão nos dizer quais são as suas preferências. O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa, e Pedro Guimarães, presidente da Apresenta Rio. Os grandes eventos do, da cidade do Rio de Janeiro nem sempre deixaram legados bacanas e bem aproveitados. Tem vários equipamentos, por exemplo, das Olimpíadas, ou subaproveitados ou abandonados. Vocês têm algum projeto para aproveitar isso, para fazer eventos, seja de carnaval, de escola de samba, de cantores? Eu acho que muitas coisas estão aí sendo tratadas já, algumas surpresas aí eu acho que eu não posso me, 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 ah, me antecipar porque não, são, porque não são propriedades, propriedades de uma, da entidade, né? são, é. são empresários não, que tem... Não, dá mais... só uma palhinha aí para o nosso vou, telespectador vou que o um... Gente do Rio merece, não né? Sei se, não sei se ela já anunciou, mas eu vou dar... Vou dar um, um, falar o que a Daniela Maia, né, a presidente da Rio Tudo, está fazendo um brilhante trabalho. Vou dar um beijo para ela, que é uma, uma tem querida. Tem ajudado muita gente também no Carnaval. Tem ajudado muito, tem se dedicado lá com a Cidade das Artes também, transformado. Mas ela já disse lá que pretende fazer um grande evento lá de Rio Tudo, fazendo agora, vai ter o Réveillon no Parque Olímpico e que lá deve passar a ter alguns outros atrativos. A gente já tem o Rock in Rio lá, né, que se balizou, tem os eventos esportivos das arenas. É, Ouve-se falar de uma competição esportiva aí, é, no ano que vem, é, mas enfim, não está confirmada, mas é, é fato que a gente é, tem muita coisa já de calendário aí que está sendo anunciado é, para esse ano de 2022, a expectativa é muito positiva. Coisa já agora, no segundo semestre, mas em 2022 muita coisa acho que vai rolar, acho que vai ser uma Vamos chuva. Vamos ter desfile de escola de samba lá, vai ser o quê? Lá na Parque, Parque Olímpico? Olímpico. Não, não, não que eu saiba, não que eu saiba. Mas a gente está trabalhando muito na Cidade do Samba também, né? fazendo várias modernizações e adaptações na Cidade do Samba, também para suportar eventos, principalmente e de carnaval. E o que vai ter de novidade lá? Eu não, quero saber a, das novidades. A, a grande novidade da Cidade do Samba, a gente tem a intenção, junto com a Rio Tour também, com a Dani, né, de fazer um museu do carnaval, né, e uma das possibilidades é fazer lá. A gente entende que não só um museu estático, mas ali é um museu Fantástico. que está em constante mutação. Né? Não sei quem já teve a oportunidade de ir à cidade do samba, mas é interessante, muito interessante, sou suspeito, muito. mas é legal que se você for todo dia à cidade do samba, você vai ver um museu uma diferente. Está em constante... É, é uma fábrica em constante produção, né? então é muito legal de, de ir lá ver. Então, isso é uma porta que a gente com certeza vai estar abrindo né, nos próximos meses para essa visitação na cidade do Samba, é, junto com a Rio Tour e, consequentemente, fomentar esse museu lá também. Eu acho que, Mônica, uma coisa que é legal, o Gabriel falou, a gente fomentar o uso dos equipamentos tradicionais 
é, ajudar para que eles voltem a, a, ao protagonismo da cidade. Em todo o estado, eu acho que é importante isso. É, o Rio de Janeiro está aí, da região dos lagos, né? a Serra, é, Serra Imperial, Serra é, como um todo. Tem uma série de programações sendo colocadas. Tem o, o Natal de, lá de Petrópolis, foi fantástico, está tá se buscando, acho que vai ter um, um, um igual agora em Teresópolis, a gente teve... É, tem lá Búzios, que está lá fervilhando já para esse é final de ano. vai ser Natal Luz, na é, Serra? Então, é um Natal que promete igual ser... Igual Gramado? Acho que promete ser tanto, tão igual ou maior. Tem umas propostas bacanas, o governo do Estado, acho que o secretário de Turismo do Estado também tem feito trabalho brilhante, o Gustavo Tutuca, então tem que percorrer o interior. Eu acho que isso é um, é um destaque também se fazer o governo do Estado, porque, primeiro, sendo muito justo e agradecido ao governador Cláudio Castro, que abraçou o setor desde o início da pandemia. Não se preocupou em juntar os setores empresariais, as entidades em comunicar melhor as mensagens, mesmo quando era para ser uma mensagem é, dura para o setor, de fechamento, de maior restrição, chamou-se sempre o setor para conversar e, e discutir possibilidades que poderiam encontrar facilidade. Assim como a questão do crédito, né? a gente falou aqui antes, a AG Rio tem feito um trabalho bacana, lançou uhum. o auxílio emergencial, agora o Super RJ, e está desenvolvendo uma até não sendo coisa que eu não sei se poderia estar tá, tá desenvolvendo uma, uma linha de crédito específica para o setor de eventos, para ajudar a turma, mas muita gente ah, se beneficiou. Ah, muito interessante. Como é que vai ser isso? É, então, é, é usar as linhas de crédito já existentes, mas com garantias mais acessíveis ao mercado que tem tanta dificuldade. Não adianta você pedir faturamento em 2020 que ninguém trabalhou. Então, o governo começa a ser mais proativo. Você fez essa pergunta, né? Se precisa ter ajuda do governo? Sim, precisa ter ajuda, precisa ter apoio, patrocínio, políticas públicas, valorizar as leis de incentivo já existentes, a lei do ICMS do Estado do Rio de Janeiro é a melhor que tem no país e ela é muito utilizada, com uma fonte de recursos, ajudou o carnaval, o carnaval é ajudou muito o carnaval, ajuda os eventos esportivos e ela permite, a gente tem que atrair mais os patrocinadores, fazer aqui um, um convite aos patrocinadores Sim, privados, é. olha, a gente tem aqui um ambiente de negócio muito salutar, venha para o Rio de Janeiro. Oh, não fica fazendo tá... jabá no pro gente, gente vir... do Rio, não. Mas a gente, mas a gente <risos> tem que botar tá... dinheiro, né, Gabriel? A gente está sentindo isso na pele, né, com negociações de patrocinadores para o Carnaval do ano que vem, a gente está tendo uma resposta muito positiva e a gente começa a entender a importância dessa influência né, dos principais líderes políticos do Estado e da cidade, tanto o governador quanto o prefeito, têm sido grandes parceiros do Carnaval, assim, né, como de, de todo o setor, mas especificamente para o carnaval isso tem sido fundamental, não só para fomentar o futuro, não só para enaltecer a importância é, do espetáculo, mas para estar presente, né, para fortificar isso dentro da nossa cidade, do nosso estado, que é muito importante para a gente. Vocês têm percebido uma demanda reprimida por eventos? Porque depois de tanto é tempo... Enorme, sem enorme. Parece que... Falando da minha geração, então, acho que oh. o pessoal está louco para sair, né? A gente quer muito, enfim, jovens em geral, a gente está desesperado por isso. Vai ser o quê? Um boom de eventos? É, é um, é um cuidado que se deva ter também para que não haja um atropelo, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez trabalhar esse calendário de uma forma mais eficaz, né? De uma maneira é, diluir ao longo de todo, todo esse processo. A gente tem, claro, um represamento enorme, porque projetos iriam acontecer em, 2000, acontecer em 2019, a gente vinha numa crescente... Depois de uma crise é, que afetou muito todos os setores, né? esse setor especialmente também foi afetado, pós-Olimpíadas, a gente viveu um momento no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, aí eu falo aí já com um pouco do, de uma associação nível nacional, que consegue enxergar dificuldades em todos os locais. Mas a gente sabe que alguns tiveram mais dificuldade, como São Paulo, em recomeçar, mas já estão agora anunciando facilidades maiores, que tem um favorecimento maior para os patrocinadores serem atraídos lá, porque a indústria pujante do negócio está lá, mas a gente tem a oferta, a gente tem uma, uma, verdadeira, uma verdadeira arena a céu aberto, e a gente precisa explorar os espaços, os espaços públicos e permitir que os eventos, essas propostas aconteçam nesse calendário aí virtuoso que vai vir pela frente. Eu acho que do ponto de vista aqui do Carnaval, a gente, tem, a gente teve o anúncio de que a gente vai lançar a abertura de venda só dos camarotes da Sapucaí e a procura tem sido tamanha. É isso a que eu ia entende... perguntar, como é, como é que está isso? É, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai anunciar sold out no primeiro dia de vendas. Né? A gente vai abrir agora, essa semana, dia 18 a gente anuncia né, nos contemplados a, a terem seus camarotes disponíveis na Sapucaí. Eu não tenho a menor dúvida, a procura está gigantesca, muito maior 
né? a demanda está muito maior do que a oferta. Sold out caso, é vender tudo e vender esgotar, tudo, esgotar todos os camarotes. Todos os e no camarotes. final do mês de setembro a gente abre venda de arquibancadas e frisos, que a gente espera é, igualmente. A gente entende que é, é um ano aí sem carnaval, é. então todo qual, mundo quer vir. Qual, qual, qual foi o menor tempo, qual foi o menor é, espaço de tempo que vocês venderam tudo? Ah, não. Tiveram anos depois da, da obra que se teve, do aumento da Sapucaí, que você não vendeu tudo. No final do ano, tinha, às vezes, chegou a ter... É época que camarote eram distribuídos de volta para as escolas, ali faltando uma, duas semanas é, para o carnaval. Então, assim, isso é um, é um marco, é uma mudança muito interessante e mostra que o público está tá entendendo esse movimento de mudança do carnaval. Hoje Mas tá vocês acreditam que dessa vez vai esgotar? Não tem a menor dúvida. Rápido. Os camarotes não tem a menor dúvida porque a procura realmente tem sido muito grande. Ó, oh, carnaval é Réveillon, tá, Mônica? Mônica tem Réveillon aí que não sabe nem se vai poder acontecer e que já está soldado <risos> e que está vendendo. Tem, seja nos hotéis, seja nos espaços Já estão vendendo. Então, porque você tem que planejar com antecedência. Voltamos à questão do planejamento. Esse é um setor uhum. que planeja com muita antecedência. E está se planejando a, desde, desde que começou a pandemia para poder voltar. Então, segurando esse represamento, tentando trabalhar os processos. Então, precisa aí agora realmente de um, de, de um apoio mais, mais maciço, uma segurança jurídica para que essas, essas propostas possam de fato acontecer e ajudar a criar outras, outras alternativas. Né? Precisa ter uma diversidade de, de opções. E eu quero elogiar muito o trabalho que, o, que a Liesa vem fazendo. É, a gestão aí enaltecer o trabalho feito anteriormente, mas rejuvenescido, como o Gabriel falou, com o time lá e, e com o próprio Perlingeiro lá. A pergunta que você tinha fazendo com o Gabriel é saber se o Perlingeiro vai narrar a apuração esse ano, agora ou não. Certeza, ou, não se, ou se não. Agora o Pedro quer pegar minha vaga aqui. Tá não, mas, com certeza. Mas esse trabalho pode que eu... responder, pode responder. Não, mas esse trabalho que eles estão fazendo é, é fantástico. Eles estão focando em conteúdo, focando uma produção cada vez mais qualificada, de entrega das experiências e do que o carnaval se tornou. Estou muito feliz com o que a gente está fazendo lá, é um mar de oportunidades, a gente está de fato muito focado né, na melhoria da experiência, é, na melhoria do, do todo ali, para realmente trazer grandes marcas para o carnaval e fomentar cada vez mais o espetáculo. Em março, vocês tiveram uma reunião com o ministro do turismo, né, Gilson Machado. Uhum. Qual foi o saldo dessa reunião? Mônica, uma, foi uma reunião com o ministro do Turismo, com toda a enturragem da, da, da equipe. A gente teve também presença é, do senador Flávio Bolsonaro, do, do deputado Eduardo Bolsonaro, que estava ali no, nessa, nesse núcleo duro ali do, do governo Bolsonaro. É, mas o Ministério do Turismo tem uma importância muito grande, porque também abarca a Secretaria Especial da Cultura. O secretário Mário Frias já teve com a gente agendas constantes, tem se mostrado... É, aberta e escutar as propostas, mas é fato que o, o setor tem encontrado ainda muita dificuldade, seja na construção das mudanças e da, e da tramitação é, da, dos projetos que estão escritos na Lei de Incentivo à Cultura. Eu acho que falta um pouco mais de proximidade entre o setor empresarial com o governo federal nessa questão. A gente conseguiu levar essa preocupação nessa agenda com o ministro, a gente demonstrou é, o sofrimento que o setor vinha passando, pediu um apoio dele efetivo na época ao, ao programa emergencial do PERS, lá no governo federal. Esse apoio vem sendo dado, mas, enfim, de fato, não está chegando da maneira com que deveria e poderia. Não é à toa que há uma expectativa aí que o Congresso não venha vetar os vetos presidenciais da lei, que, que será muito ruim para o setor, porque a gente quer é, é, é conquistar aquilo de direito pleiteado e que foi é, permitido. Mas a gente precisava ter... A gente, eu acho que o saldo positivo que eu posso dizer dessas agendas é que a gente... Está, está conseguindo levar de uma forma é, organizada, profissional, institucional, falando em nome de uma indústria muito forte, a preocupação desse setor, que no fundo, no fundo, ele nunca foi visto como indústria, né? como o Gabriel falou, carnaval, tudo. então isso é tudo é entretenimento, então envolve turismo e com todos com enfoque no resultado turístico. Então, acho que ter o ministro aqui querendo conhecer um pouco mais dessas agendas é fundamental, é importante, assim como os demais... Tinha, teve a presidente do IFAM, teve o presidente da Embratur, eu acho que investir em promoção do Rio de Janeiro hoje, é, do Brasil lá fora, vai ser fundamental para essa retomada. É, a gente tem um, um país diverso, a gente tem uma série de alternativas e atividades que vão poder ser comercializadas internamente, a gente tem a oportunidade do carnaval ser muito vivenciado pelos brasileiros, a gente já tem agora nesse período muita gente de fora do estado do Rio de Janeiro, Minas, Goiás, é, Rio Grande do Sul, muita gente vindo para o Rio de Janeiro agora 
de pois férias. É. Você tinha tocado num, num ponto, numa outra resposta, que é a, a realização de eventos no interior. Aí falou do Natal Isso. Luz. Qual é a chance da gente ter carnavais no, no, em outras cidades significativos? Olha, a gente tem a exploração. É, ou outros tipos de eventos. A gente tem a exploração de carnaval não só em outras cidades, mas em outros países é. também. Né? É, a gente tem, eu vou falar um pouquinho da Beija Flor, mas a Beija Flor tem, tem escola em Tóquio, no Japão, por exemplo. Né? A gente está no carnaval do, de Japão já há alguns anos, lá presente todos os anos, fazendo desfiles na rua, igual o carnaval né, daqui com uma produção local, enfim. Também tem o carnaval que é muito é, explorado é, em Portugal também. É, é uma forma também de despertar olhares do mundo o tempo inteiro para o carnaval principal, para a principal imagem do carnaval, que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Né? Já que nós estamos falando em carnaval, então vamos para o nosso ping-pong, que são aquelas perguntinhas Sim. pequenininhas, <risos> mas que revelam muito dos entrevistados. Então vamos começar pelo... Pelo consenso de vocês, meu não. Escola de samba. Beija-flor. Não é porque o Gabriel está aqui, não, mas estou até de azul. É sinal que a gente está em sintonia, não né? Não é, tá em é sintonia. Gente. Gabriel não precisa nem perguntar, né? E não tem o menor problema dizer isso, tá? Porque quando eu tive, no, tive a experiência no governo, o prefeito dizia Portelense, eu trabalhava na Secretaria de Turismo, sempre disse que era Beija-flor. Não tive o menor problema. Porque... Então, as escolas é muito bom, é, é, muito é bom. um ambiente muito confortável, enfim. A gente está ali o tempo inteiro um lutando pela outra e é. são todos coisas corrimãos e corrimãs e está tudo certo. Melhor desfile de todos os tempos. Acho que o último título da Beija Flor para mim foi especial, porque estava lá Sapucaí, acho que já tinha um tempinho que a gente estava é, disputando ali, acho que foi um samba enredo fantástico que empolgou e a gente, enfim, comemora. Acho que o último fica muito mais recente na lembrança, acho que é. Ah, para mim, é o, é o desfile que eu mais tive influência, é o último, né, de 2018. É, para mim, é o maior desfile Sobre que eu vi em vida. Né? Melhor samba enredo de todos os tempos. Eu gosto muito do samba da mocidade, você está de verde. Do... Tô de ah, verde ou samba da mocidade? Ah, virou, 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 virou. O samba da mocidade foi um samba foi especial lindo. naquele ano. Assim como teve o Peguei o Ita no Norte do Salgueiro, enfim. E teve muito... A gente tem muito samba enredo espetacular, enfim da Portela, Liberdade, Liberdade. Eu você tô vai se candidatar um pouco... alguma coisa algum dia? Eu? Me Acho que você é meio político. <risos> Fala, da beija... essa... Fala da Beija Flor para agradar o Gabriel. <risos> Fala da mocidade não vai agradar, não é não. É... Pois é, você veio coincidindo. Boas coincidências. Não é? Boas Boas coincidências. É, mas... Até ocidência, já ouvi falar. Então. Seu samba. Samba enredo. Ah, é, eu... melhor samba enredo de todos os tempos. Tem vários, mas eu gosto muito também da Flor Saco Vazio no Par em Pé, muito legal. De 2018 é lindo. A Mangueira também veio com um samba muito incrível, nos dois sambas muito incríveis nos últimos anos. O samba da Maria Betânia também é muito legal, mas eu vou ficar com o samba do Salgueiro, para fugir um pouco do contexto das escolas. Malandro Batuqueiro é um samba que eu gosto muito, Salgueiro. Tirando o Carnaval, Carnaval não vale a Orconcur, qual é o melhor evento realizado no Rio? Esportivo, acho que o Rio Open. E o festival, acho que o Rock in Rio é inigualável. O Rock in Rio é um case no mundo, né? É, acho que não é um... só no Rio. É, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos né, de, de entretenimento fora do país e o Rock in Rio é case em tudo quanto é lugar que você vai. Qual é a boa do Rio? Mar ou montanha? Pô, Mônica, eu acho que o Rio tem a facilidade de ter tudo isso integrado. Você vê, tem o asfalto com o mar com a montanha, eu gosto, uma das, das imagens mais bonitas do Rio de Janeiro para mim é quando você pega uma, uma foto que é aquele céu claro azul com o verde da montanha e a água do mar ali esverdeada, dá, uma, dá uma, um cenário assim que é incrível, é, mas acho que eu vou de praia, não sou praiano. A gente faz entretenimento, mas o Rio já tem seu entretenimento é. natural, né? É. Não tem jeito, isso é muito legal. Eu sou apaixonado por mar. E vocês já falaram aqui o, o, dessa área, não podia dizer o point coisa. preferido na praia, né? Ih, São Conrado, com... né? Pô. São Conrado, Sanca, sem igual. Tá muito bom lá. Point de Sanca. Lugar mais bonito para fazer um evento no Rio? Ah, eu vou de Mariana da Glória. Eu gosto muito da Mariana da Glória. <risos> não, mas é, é, é um vai... fato, porque então, é difícil gente... você ter um lugar tão é. grande, tão estruturado, tão próximo da Zona Sul. Então, assim, tem muito estacionamento, né? É novo, é um lugar é. moderno, preparado para isso. Então... Eu eu, para não ficar tão igual, eu sou suspeito para falar de Mariana da Glória, por conta da minha relação lá de ter, enfim, o privilégio de ter feito parte desse projeto. Mas acho que a Marina e todo o Parque do Flamengo. Para mim, é uma das vistas mais deslumbrantes ah, do Rio eu, de Janeiro. Ah, eu também. Eu é, adoro o aterro. É um o diferencial né, que é. a cidade tem, de fato. Qual foi o pior aperto que você já passou numa produção de evento? Olha, eu vou te contar uma história na minha época de Pirmauá. Hum. A gente fez um show 
botou 25 mil pessoas. Foi um dos últimos shows na época do Pira, antes do Pira começar o seu desenvolvimento, e levar lá esse Museu da Manhã magnífico que hoje lá está ocupando. Mas foi um show da banda do 50 Cent, uma banda de hip hop internacional, botou 25 mil pessoas. Eu confesso que eu sentava ali, sentei numa hora naquele, nos antigos cabeços de amarração dos navios, quando atracava lá, fiquei botando a mão na cabeça. Meu Deus, esse Pia tem que continuar de pé, que não pode afundar, porque ele nunca recebeu, acho que, tanta gente aqui em cima dele. Claro que os estudos tinham feito, mas era, uma, era um ineditismo. Então, acho que aquele evento, com a chuva, com o que aconteceu, acho que foi um aperto tremendo, porque eu não sabia se, que fim ia dar aquele projeto. Tava se ia rezando para acabar. rezando né? para acabar e para dar tudo certo. Graças a Deus deu. E você, Gabriel? Ah, um eu aperto, vou, assim... Eu vou para o último desfile que a gente teve, o último, o último sábado das campanhas que a gente teve no Sambódromo. Era uma chuva torrencial. Pra gente, a gente tava, tava usando um sapato da diretoria da Beija Flor para desfilar. Era tanta água que eu tive que tirar o sapato que a gente não conseguia dar um passo sem escorregar. Então eu tive que fazer Olha. o desfile inteiro descalço. Isso foi um perrengaço aí. Sabe dançar? Sambar? Ah, Ih, rapaz, tem que pergunta. saber alguma coisa, né? <risos> não, alguma... A gente finge, a gente finge. <risos> sem fingir que eu sambo. <risos> Acho que eu tenho um certo jeito, apesar de hoje tá, não estar tá tão levinho, mas minha mulher não vai gostar de eu falar de alguns ritmos, mas eu vou... Mas samba, axé, a música baiana, enfim, evento, e uma valsa para ir do alfinete ao foguete, acho que eu vou bem. <risos> que paisagem do Rio merece 10 nota 10? Eu acho a vista da Enseada de Botafogo, a vista do Pão de Açúcar, aquela enseada ali, vista ali mais ou menos ali do, do Museu Estácio de Sá, do Mirante, a minha acho que é a vista mais bonita. Mas tem uma vista que é pouco explorada no Rio de Janeiro, que na época da Secretaria de Turismo eu falava, pô, a gente tem que explorar mais que uma vista vista de fora, e aí eu tenho a minha, minha vida marinheira passada de olhar a cidade do mar. E a vista que você pega com aquele ângulo onde você pega a Pedra do Arpoador, abrindo para Copacabana e Ipanema, eu acho que aquela, aquela vista da imagem do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro que é bonito por natureza. Eu sou, eu sou um apaixonado pelos esportes, uso a cidade o tempo inteiro para praticar esporte. Então eu vou falar que a Pedra da Gávea lá de cima é Fantástico. surreal. Você tem várias vistas ali na subida, só a vista da mata em si já é lindo demais. Mas também vou destacar uma vista diferente. Eu também sou, sou paraquedista, a vista lá de cima é incrível, ah, da cidade, isso, vendo é. tudo, é, do, é do maravilhoso. Do mar e do ar aí, é, é, muito bom. Melhor bar do Rio? Belmonte. Eu sou nascido e criado na Zona Sul, vou de Jobi, pra mim é, é incrível. Time coisa. de futebol? Sem dúvida nenhuma, o time a torcida e o time mais apaixonante do Brasil, Fluminense Futebol Clube. Vamos achar que a gente combinou gente, tudo. Mano, vocês... Vamos achar que a gente combinou tudo. Mesmo time, não mesma escola jeito. de samba. Viu que bom gosto bom nosso, gosto, né? Bom gosto, bom gosto. É tudo na vida, não Há tem controvérsias, jeito. mas tudo bem. Qual é o seu time, Mônica? Você pode falar? Meu time é Bangu, ah, todo é mundo verdade. sabe. Bangu e o América tem um, tem, um, tem um espaço no coração de todos nós. É. Partido inesquecível. Não vai falar 85, Partida? não, hein? <risos> 85 é uma Afinal, inesquecível, 85. com aquele gol do Paulinho, do Paulinho de falta contra o Bangu, foi inesquecível. Mas eu vou escolher então uma outra para poder não é. ser implicante com você. Aquele pênalti. O gol, o gol do Renato 95 é. contra o Flamengo, aquela foi inesquecível. Eu vou para o fla se eu não me engano, de 2012, Brasileiro de 2012, o gol do Fred de vôlei em cima do Flamengo, 1x0 Fluminense. Um ídolo. Ah, eu vou para a música, eu vou para o Chorão. É, Charlie Brown Jr. é um cara que tem muita influência sobre a minha geração e é um grande ídolo que eu tenho. Eu vou num, num personagem do esporte que acho que inspirou a todos nós e era receita de sucesso, de superação e de determinação, que era Ayrton Senna. Se eu falar do esporte, sim, acho que ele é um ídolo para todos nós. Um sonho. Tem uma família apaixonante, tem dois filhos hoje que já estão grandes, um de 19 e outro de 15 anos. É, acho que maiores, maiores exemplos da vida bem feita que eu fiz, acho que são os filhos. Família constituída, a esposa e tal, acho que ter essa, essa vida bem estruturada ao longo de toda a minha, minha história e poder deixar para eles um, é, um acerto, ensinamentos melhores de que a vida vale a pena e que deve ser absorvida, mas mantendo seus valores, respeitos e, e aquele aprendizado. O meu sonho, de fato, é, é ver o carnaval grande, é ver o carnaval bem estabelecido, é ver um carnaval mais moderno, mais próximo do que se imagina do, do maior festival céu aberto que o mundo tem. Sonhando com dias melhores, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua obrigado, participação, obrigado, Pedro mãe. Guimarães. Muito obrigada, Gabriel Davi. Eu agradeço, mãe. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo. <risos>